哈喽，大家好，我是阿龙。我现在呢和半斤是前往云龙县的路上，一路上要走八十多公里的这样子的山路吧，弯弯蜿蜒，而且路上很多很多石坑，就是那种炮弹坑，那个路很烂，很不好走。我这车子呢只能跑三四十的速度，因为弯太多了，山路太陡了。然后经过这里的时候呢，我在前面看到有一座铁索桥，挺特别的，下来看一下。啊，就是前面这个铁索桥。这边的房子感觉都好有年代感啊，外墙的墙皮都已经剥落了。哦，这里是文物啊，文物保护单位。中间还有一座凉亭一样的。这一条铁索桥呢，就沟通了对面跟这一边。当地的村民现在正在种地。这个凉亭很有年代感，上面都破了洞，然后这个石墙都剥落了。不知道这个凉亭还有这座桥有多少年的历史。那感觉很久远，这里这个牌坊也是破旧不堪，感觉随时都要倒下来了。继续前往云龙县，这只是我中途路过的一个挺有意思的一座桥。前往云龙县的这八十多公里山路都没有信号，已经下午四点钟了，太阳马上下山了。哇，这条路已经被落石给阻挡了，埋了，整条路都埋了。现在只能走这个旁边的另挖的路了，前面又是一大堆落石，把路给堵了。我要先去拿快递，因为我有很多快递寄到了云龙县，包括我的相机，拿了一大堆东西回来。这个是给半斤买的，叫做什么奶泡，然后这个是半斤喝的牛奶、酸奶，还有这个是我吃的早餐。最重要的是，这个相机拿回来了。终于可以用相机拍摄了，太好了！待会测试一下有没有修好。准备前往诺邓古村，诺邓古村距离云龙县只有几公里的距离，十分钟就能到了。这个诺邓古村呢，是一个千年的白族村落，主要是以产盐和制作火腿而出名的。相信大家也看过了那个《舌尖上的中国》关于诺邓古村的那一集。当时《舌尖上的中国》拍摄的呢，就是一对父子在制作诺邓火腿。所以呢，这次的行程呢，我很想去看一下当地的诺邓火腿，不知道能不能看到他们制作的过程。反正当地的一个诺邓盐，还有诺邓火腿是很出名的。这是历史上曾经的野马古道，也看到了千年诺邓古村，欢迎您。点哎，你点了他前面那些的可以了。哦，这个狗乖了哎。嗯，半斤，我在签字，你在干嘛啊？先给半斤尝一颗奶泡，待会呢就直接去拍摄这个诺邓古村了。你干嘛去后面吃？他先吐出来玩一玩、嗯。这山上的就是诺邓古村了，整个村落都是沿着山坡而建的。<笑>你看这里写着“南向宝山的野马古道”，诺邓盐井就在下边，走去瞧一下。这一口盐井呢，就是让诺邓古村辉煌的一个秘密了，就藏在里边。这河边养的这是鸭子吗？大家看到了吗？我身后呢就是诺邓古村，整个村落呢都是沿着山坡而建的，所以说我们进入这个山村呢，就相当于要爬一座山，要不停的往上爬。然后这个诺邓古村为什么被称作千年的一个古村落呢？因为从唐朝开始呢，这个村落就已经存在了，一直延续到今天，有一千一百四十多年的历史。并且呢，这村落里边百分之九十的都是白族，所以说又被称作千年的白族村落。直到今天为止，它的名字都没有改变的，就是从从建村到今天为止一千多年的历史当中呢，它的名字都没有改变过的，都是叫诺邓。诺邓呢，在白族话里边呢，是有老虎的山坡的意思。这个盐井呢，就是他们一直沿用至今的古盐井了。当地的村民呢，就是从这里面打捞出那个卤水，然后把卤水抬到家里面去煮的。因为这个盐井还在使用当中啊，所以说这里有个梯子可以下去，然后村民呢通过那个管道就可以把那个卤水给抽取上来，一直都在使用当中的。盐呢可以说是诺邓古村的一个命脉了，并且诺邓古村的辉煌可以说完全是得益于村口的这一口盐井。自从汉朝以来，他们就一直在产盐，直到今天，他们还给这口盐井给盖上了房子，就是我所处的这个木质的结构的建筑。
。诺顿井盐呢，也一度成为了滇西茶马古道上的一个很重要的流通的商品，也形成了一条以盐为主的这样一条特殊的古道，叫做盐马古道。这个卤水的形成啊，挺有意思的，就是这个诺顿古村，他们这个泥土啊，就红泥土下边呢有岩层，这个岩层遇到了水，就是遇到了地下水，就形成了这个卤水，然后村民呢才把这个卤水从这个岩岩井这里打上来的。这个应该是骡子了，当地的村民用骡子背这个货物，是他们的运输工具。刚刚他直接朝着半径走过来了，然后把半径拉到了身后。<笑>哦，井盐，你们当地产的盐是吧？哦，这是盛块的，那、嗯、么还有盛包的、嗯，都是那个盐井那里打上来的吗？嗯、对对对，因为那个水煮，然后煮出来那个锅巴是粘在锅上面几个月才出来一次，这个是滴出来的盐，哦、这个是天天熬出来那个盐面，然后用模具做炭火烤干的。哦，就变成这个圆柱状的，嗯，要、嗯、炭火烤干。它它方便携带一点哦。哦，这个盐有什么好处啊？它是含天然钾。天然钾。嗯。哦。没有添加的，它是纯天然的，它是钾含量比较高。哦，所以这里的盐做出来的火腿特别好吃。哦、对对这个就是当地村民自己煮的盐，在这里晒。诺顿古村依山而建，几乎没有被商业化。走在古朴的村子里，仿佛进入了世外桃源，忘记了都市的烦恼和一切的不快。这里真是一个修身养性的好地方。逛这个诺顿古村呢，就是不停的往山上爬。你看他们的这个村道还是蛮漂亮的。诺顿村呢，保留了大量的明清时期的建筑，在墙体都开裂开来了，没有人去修缮，因为已经没有人在住了。这里就是提举四衙门。整个云南有四个，这里是其中一个。五滴水四合院上下层层地阶的四滴水、六滴水等。屋檐现象，哦，就是在这里面，层层下来有五层，所以叫五滴水。大家看到了吗？一二三四五，五层，很有历史气息的一座四合院。哦，这里是在煮盐了，这个就是盐块，这个是他们从盐井打捞上来的卤水，正在放在这个大锅这里煮。这个应该是锅巴流出来的盐块，哇、哦，直接一大块木头塞进去煮啊，切都没切，砍都没砍。汉代云南有二井：安宁井、云龙井。云龙盐井所在地就是诺顿，盐井养民，更养万家。古盐井与手工制盐作坊是诺顿发展的关键所在。卤水的土灶上，盐的晶体沉淀在大铁锅的底部。而这一个，就是诺顿岩的初级形态，留下来的那个岩晶，就这样子滴下来了，就像那个钟乳石一样。他们这下边煮盐呢，都把上面熏得去黑了。这捞的是什么？这个就是垢。哦，污垢。水垢哈、哦。嗯，这些要捞出去，盐才干净。我以为直接放进去就不管它了，直接就让它煮。捞杂质哪一种？人家的盐巴很不白，就是这些在里面。哦，就是一口盐酒，但是哥家熬出来质量不一样。也是要用心去煮的哈。嗯，那个是什么呢？这个是绿盐。绿盐煮,煮出来，然后捞上去绿，捞起一大堆绿。哦，绿了它就这样子，盐就挂下来了。太水就不一样。它这种绿了就比较干净，对吧？嗯，对。煮到出盐，水分水出的差不多、哦。煮到差不多出盐为止，就可以倒进去了。杂质啊，一点点，一点点弄出去。这个杂质要慢慢弄哦，那挺耗时间的，这样子。先在里面就不行了。哇，对，这很脏的。那像这么一大锅，你们要弄到什么时候？要煮到什么时候？三天。哦，像这哦，三天熬两锅，<笑>也就是这一锅要熬一天半了。
，要后天才能看得到底了。这个是绿盐，煮的差不多就放倒过来这里过滤。这都是锅底盐、锅巴盐、泡脚啊。哦，这个是锅巴盐，就是锅底最后铲出来的。刚刚厚的那一块就是在这边取的。我没想到他们当地生产这个诺邓盐，原来并不是那么简单的。一开始我以为只要把那个卤水放到锅里面去煮，煮干就可以了，那个盐就会吸出。没想到里面还有那么多的杂质，需要人工一遍一遍的去捞，捞那个杂质，把捞干净，还要倒到那个过滤过滤网上边，才慢慢的渗出那个。绿盐，真的不简单。